നമസ്കാരം ചന്ദ്രലേഖയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സാഹചര്യം എങ്ങനെ നേരിടുന്നു എന്ന് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയും ഒരു ഡിഫിക്കൾട്ട് സിറ്റുവേഷൻ ടാക്കിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ പാനിക്കായിട്ട് മാറും അതാണ് മിക്കവാറും സംഭവിക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ ഒരു ഡിഫിക്കൾട്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ച് നല്ലൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടൊരു റിസൾട്ടും വരും അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സിറ്റുവേഷനിലും നമ്മൾ ധൃതി വെച്ചൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാതെ വളരെ കാമായിട്ട് ചിന്തിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക ചന്ദ്രലേഖയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇവിടെ പരാതി സമർപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക ഒരു ഫോമൊന്നുമില്ല കോടതി മാതിരിയുള്ള പ്രത്യേക ഒരു ഫോമൊന്നുമില്ല എഴുതി സമർപ്പിക്കാം ടൈപ്പ് ചെയ്തും പ്രിൻ്റ് ചെയ്തും പരാതികൾ ഇവിടെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മളിടുന്ന ഡ്രസ്സിൽ അല്ലെ നമ്മളുടെ കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സിൽ നമ്മളുടേതായിട്ടൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അത് വളരെ വെറൈറ്റി ആയിരിക്കും വളരെ കളർഫുൾ ആയിരിക്കും അത്തരത്തിൽ ക്രാഫ്റ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ഡ്രസ്സ് കളർഫുൾ ആക്കാൻ വളരെ സഹായകമാകുന്ന ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ചന്ദ്രലേഖയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമസ്കാരം ഇന്ന് ചുരിദാറിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബീഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഒരു ചുരിദാറാണ് അതിൻ്റെ യോക്ക് ഫുള്ള് ഗോൾഡൻ കളർ ബീഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ സ്ലീവിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്ക് ഫുള്ള് ഗോൾഡൻ കളർ ബീഡാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യോക്ക് അമ്പല്ല കെട്ട് ചുരിദാറാണിത് ഈ ഗോൾഡൻ കളർ ബീഡ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം സൂചിയിൽ നൂല് കോർത്ത് എപ്പോഴും മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കളർ തന്നെ ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഗോൾഡൻ കളർ ബീഡ് ബീഡ് നല്ല പോലെ കെട്ടിട്ട് ഉറപ്പിക്കണം ഇല്ല ബീഡ് അഴിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ചുരിദാറിൽ നമുക്ക് ബീഡ് വർക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഫ്രണ്ടിൽ ചെറിയ ബീഡ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് നെക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം സ്ലീവിൽ ചെയ്യാം ഒരു ബീഡ് കോർത്തു അതിന് ചുറ്റും ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക് സ്റ്റിച്ചാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബീഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക് സ്റ്റിച്ചാണ് ഓരോ ബീഡും കോർത്ത് ബാക്കിലോട്ട് കുത്തി പിന്നെ ഓരോ ബീഡിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് അനുസരിച്ച് വേണം സൂചി കുത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ഓരോ ബീഡും കോർത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ പോലും നമുക്ക് ഈ ബീഡ് വർക്ക് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ ചുരിദാറിൽ ഈ ചുരിദാറിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സാരിയിൽ ചെയ്യാം മുന്താണിയിൽ എൻ്റെ ബോർഡറിൽ ബ്ലൗസിൻ്റെ സ്ലീവിൽ ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഗോൾഡൻ കളർ ബീഡിന് പകരം വേറെ ഏത് കളർ ബീഡ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്കിലാണെങ്കിൽ റെഡ് റെഡ് കോമ്പിനേഷൻ അല്ല ഗ്രീനിലാണ് റെഡ് കോമ്പിനേഷൻ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഒരു ചുരിദാറ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കാണിച്ച ഈ ചെറിയ ഫ്ലവറാണ് ഇനി കാണിക്കാൻ പോകണത് ഈ വലിയ ഫ്ലവർ കാണിക്കുക അതും ഇതേപോലെ തന്നെ ത്രെഡ് കെട്ടിട്ട് നിർത്തുക ബീഡ് വെക്കുന്നു 
നടുവിലുള്ള ബീഡ് വെച്ചു ഇതൊരു നീളമുള്ള സൈസ് ബീഡാണ് ഇതും എല്ലാ മാർക്കറ്റിലും അവൈലബിളാണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടാനൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഏത് ബീഡ് കിട്ടിയാലും നമ്മളത് നമ്മളെങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്നനുസരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഭംഗി ഒരു റൗണ്ട് ഒരു നീളമുള്ളത് ഒരു റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇതിന് ചുറ്റിനും തയ്ച്ചു പിടിപ്പിക്കുക ഓരോ സ്റ്റിച്ച് ഓരോന്നും കോർത്ത് ചെയ്തിട്ട് കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം ബീഡ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു കെട്ടിട്ട് നിർത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അഴിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വീട് വർക്ക് ഒരു റൗണ്ട് ചെയ്ത ശേഷം അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി കെട്ടിട്ട് നിർത്തി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ചുരിദാർ ഇത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി പഠിക്കണമെന്നില്ല വീട് വർക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നുള്ളൂ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ചുരിദാറിൽ ഫ്രോക്കിൽ സാരിയിൽ ഒക്കെ ചെയ്യാം ബേസിക് നിയമം അറിയാത്തത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടേണ്ടി വരാറുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു നിയമസാധ്യതയുള്ള കാര്യം എങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യണമെന്നും എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണമെന്നും നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ചന്ദ്രലേഖയിൽ അടുത്തതായി നമസ്കാരം ഇന്ത്യ ഇന്ന് സേവന മേഖലയിൽ അതിവേഗം വളർച്ച പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വരുമാനത്തിൽ ഭൂരിഭാഗവും തന്നെ സേവന നികുതിയിലൂടെയാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് എന്നാൽ ഉപഭോക്താക്കൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാതിപ്പെടുന്ന മേഖലയും സേവന മേഖല തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ഉപഭോക്താക്കളുടെ താല്പര്യമോ ഇഷ്ടമോ നോക്കാതെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സർവീസ് ചാർജുകളും പ്ലാനുകളുമൊക്കെ പലപ്പോഴും സാധാരണക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നുണ്ട് സേവന മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങളും നമുക്കറിയാം പെർമനൻറ്റ് ലോക് അദാലത്ത് ചെയർമാനും മുൻ ജില്ലാ ജഡ്ജിയുമായ ഡി പാപ്പച്ചൻ ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യാം അദ്ദേഹത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നമസ്കാരം സാർ സാർ പൊതുസേവന രംഗത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരാതികൾക്ക് ഒരു പരിഹാരമാണല്ലോ ലോക അദാലത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് സാധാരണ ഒരു ജനങ്ങൾക്ക് അല്ലെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ലോക അദാലത്തിൽ പരാതി നൽകുന്നതിന് ഏതൊക്കെ മാർഗമാണ് അതായത് അഭിഭാഷകർ മുഖേനയാണോ പരാതി നൽകേണ്ടത് ഇവിടെ പരാതി സമർപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക ഒരു ഫോമൊന്നുമില്ല കോടതി മാതിരിയുള്ള പ്രത്യേക ഒരു ഫോമൊന്നുമില്ല എഴുതി സമർപ്പിക്കാം ടൈപ്പ് ചെയ്തും പ്രിൻ്റ് ചെയ്തും പരാതികൾ ഇവിടെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അഭിഭാഷകർ മുഖേനയോ നേരിട്ടോ പരാതി കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും പരാതികൾ സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അഭിഭാഷകരുടെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ സെറ്റിൽമെൻ്റ് അല്ലാതെ അഡ്യൂഡിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അഭിഭാഷകർ ഉണ്ടാകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഗുണകരമായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് അത് അഭിഭാഷകർ നിർബന്ധമല്ല തീർച്ചയായിട്ടും നേരിട്ട് തന്നെ പരാതി കൊടുത്തു അങ്ങനെ ധാരാളം പരാതികൾ നേരിട്ട് തന്നെ വന്ന് പരിഹാരമുണ്ടായി പോകുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് വിധിയും കിട്ടുന്നുണ്ട് സാർ പലപ്പോഴും കോടതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തെ കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ പൊതുജനങ്ങൾ മടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം ഒരു കാലയളവ് തന്നെയാണ് ദീർഘമായൊരു കാലയളവായിരിക്കും പലപ്പോഴും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോക അദാലത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ കാലയളവ് ധാരാളമായി എടുക്കുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ വന്ന് കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എതിർ എതിർ കക്ഷികൾക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ച് ഒരു മാക്സിമം ഒരു വൺ മന്താണ് എതിർ കക്ഷികൾ ഇവിടെ അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സമയം ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കും എതിർ കക്ഷികൾ അപ്പിയർ ചെയ്ത് ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം ഒരു മാസത്തിനകം തന്നെ അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അവരുടെ ഒബ്ജക്ഷൻസ് ഫയൽ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്ഷൻസ് ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിലൂടെ യോജിപ്പിലൂടെ ഒത്തുതീർപ്പുണ്ട് ഒരു ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കും യോജിപ്പിലൂടെ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസത്തിന് മുൻപോ തീരുന്ന കേസുകൾ ധാരാളം അവിടെ ഉണ്ട് മറിച്ച് അത് ഒത്തുതീർപ്പില്ലാതെ കണ്ട് ഒരു അഡ്യൂഡിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്ക് അതായത് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാക്ഷി വിസ്താരം നടത്തി കേസുകൾ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ സമയം എങ്കിലും ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ലെവലിൽ ഒരു ആറു മാസത്തിനകമെങ്കിലും കേസ് തീർക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ അഡ്യൂഡിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചിലപ
സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് കോടതിയിൽ തെളിവെടുത്ത് അവരുടെ സാക്ഷികളെ എല്ലാം വിസ്തരിച്ച് അവർ ഹാജരാക്കുന്ന തെളിവുകളെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടിയിരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ വേഗം തീർക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശരിയായി തീർക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് യോജിച്ച് തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരിക്കലും അത്രയും പറ്റുന്നതന്നെ സാർ ഏതൊക്കെ മേഖലയിലാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വാട്ടർ അതോറിറ്റി അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ മേഖലയിലാണ് പ്രശ്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കാണ് പരിഹാരം കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റി സർവീസ് അതായത് പൊതുസേവന രംഗം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഈ ലോക അദാലത്ത് പെർമനൻറ്റ് ലോക അദാലത്തുകൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ലീഗൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ നിലവിൽ വന്ന ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റീസ് ആക്റ്റിന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു നിയമ ഭേദഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇതുപോലെ ലോക അദാലത്തുകൾ പെർമനൻറ്റ് ലോക അദാലത്തുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെ മൂന്ന് ലോക അദാലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം കോഴിക്കോട് ഈ അദാലത്തുകൾ ഞങ്ങൾ കേരള ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിലാണ് ഈ മൂന്ന് അദാലത്തുകളും ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ സേവനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റി സർവീസിലെ ആറ് സേവനങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ അധികാര പരിധിയിൽ ആക്ട് അനുസരിച്ച് നിയമം അനുസരിച്ച് വരുന്നത് ഈ ആറ് പരാതിയിൽ ആദ്യത്തേത് ഗതാഗത സംബന്ധമായ ഗതാഗത സേവന സംബന്ധമായ പരാതി ട്രാൻസ്പോർട്ട് സർവീസ് അതായത് കര ജല വായു മാർഗത്തിലുള്ള യാത്രയോ അല്ലെങ്കിൽ ചരക്കുകളുടെ നീക്കങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാതികൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം കര ജല വായു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എയർ ഫ്ലൈറ്റ് എയർ ഫ്ലൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഡിഫിഷ്യൻസി ഇൻ സർവീസ് അവിടുത്തെ ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വരിക അല്ലെ ഫ്ലൈറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ സർവീസിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിഫിഷ്യൻസി അങ്ങനെയുള്ള പരാതികൾ ഇവിടെ എയർ ഫ്ലൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് പരാതികൾ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സർവീസ് ഇപ്പോൾ കെ എസ് ആർ ടി സി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സർവീസ് ഗവൺമെൻറ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സർവീസ് അതിലുള്ള പരാതികൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് പരാതി വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച് കേസുകളും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സർവീസിലെ ഒന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നത് ടെലഫോൺ ടെലഗ്രാഫ് പോസ്റ്റൽ സർവീസ് ആണ് പോസ്റ്റൽ സർവീസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഡിഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ പരാതിയായിട്ട് കൊടുക്കാം ടെലഫോണിൻ്റെ ധാരാളം പരാതികൾ അത് പ്രൈവറ്റ് ടെലഫോൺ ആണെങ്കിലും സർക്കാർ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്ങിൽ ഉള്ളതും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്ങിൽ ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസ് സിറ്റുവേഷൻ ഇവിടെ ഇല്ല പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലും പബ്ലിക് സെക്ടറിലുള്ള പരാതികൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പരാതി ഇപ്പോൾ ഒരു ബി എസ് എൽ എൻ എൽ കണക്ഷൻ കിട്ടാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചാർജസ് കൂടാ കൂടി വരിക അതുപോലെ പ്രൈവറ്റ് ടെലിഫോൺ സർവീസ് മൊബൈൽ സർവീസസ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം പരാതികൾ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ടെലിഫോൺ പിന്നെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ സംബന്ധിച്ച് പോസ്റ്റൽ സർവീസിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഫിഷ്യൻസി ഒരു പോസ്റ്റൽ ആർട്ടിക്കൾ കിട്ടാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെലിവറി ഡിലേ വരികയോ അങ്ങനെയുള്ള പരാതികൾ ഞങ്ങൾ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നു അതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് വാട്ടർ വിത സപ്ലൈ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാതികൾ ഇപ്പം വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ തന്നെ വാട്ടർ അതോറിറ്റി വാട്ടർ ചാർജസ് ബില്ല് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ബില്ലുകൾ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം പരാതികൾ ഞങ്ങൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പിന്നെ ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരാവശ്യപ്പെടുന്ന കണക്ഷൻ ആ സമയത്ത് കൊടുക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള അവിടുത്തെ ഡിഫിഷ്യൻസി ഇൻ സർവീസ് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ അത് വരുന്നുണ്ട് അതാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് നാലാമതായിട്ട് വരുന്നത് പൊതു ശുചീകരണ രംഗത്തുണ്ടാകുന്നു ഈ പൊതു ശുചീകരണ രംഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളോ പബ്ലിക് അതോറിറ്റീസ് ആയിരിക്കും പഞ്ചായത്തുകളോ കോർപ്പറേഷനോ അങ്ങനെയുള്ള പൊതു ശുചീകരണ രംഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ആർക്കെങ്കിലും കാനകൾ വൃത്തിയാക്കാതിരിക്കുക അത്തരം പരാതികൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ പരാതി വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു പരാതി തീർപ്പാക
അത് മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസ് ആയിട്ട് ആ രീതിയിലുള്ള അഞ്ചാമതായിട്ട് വരുന്നത് ആറാമതായിട്ട് വരുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർവീസ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കേസുകൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ആണ് ഇൻഷുറൻസ് സെക്ടറിലുള്ള ധാരാളം പരാതികൾ കിട്ടുന്നത് അത് പല രീതിയിൽ അപ്പം ഒരു മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബെനിഫിറ്റ് പലർക്കും ഞങ്ങൾ കൂടെ കാണുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസുകൾ അവർക്ക് ആ പരാതിയായിട്ടുള്ള കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അവർക്ക് എത്രയാണോ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടേണ്ടത് അത് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര രൂപ കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓൺ ഡാമേജ് ഇപ്പോൾ ഒരു വെഹിക്കിൾ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് അതിന് ഡാമേജ് വരുന്നുണ്ട് ഇവർ പല ഒബ്ജക്ഷൻസ് അവർ വന്നിട്ട് അത് ഡിനേ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പലപ്പോഴും കാണിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പരാതികൾ ഇവിടെ ഇൻഷുറൻസ് സെക്ടറിലുള്ള പരാതികൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉപഭോക്താക്കൾ പലപ്പോഴും ഈ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ട് ഈ ജീവിതത്തിനിടയിൽ പക്ഷേ അതെങ്ങനെയാണ് പരാതിപ്പെടേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പം താങ്കൾ പറയുകയുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടം എന്താണ് അടുത്ത ഘട്ടം ഞങ്ങളുടെ ഒരു പരാതി ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പരാതി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട നേരത്തെ എഴുതി പ്രിൻ്റ് ചെയ്തോ ടൈപ്പ് ചെയ്തോ അതിന് പ്രത്യേക ഫീസോ അങ്ങനെ ഇവിടെ എൻ്റെ ഒരു ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു ഫീസും ചാർജ് ചെയ്യുന്നില്ല പരാതി കൊടുക്കുമ്പോഴും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന അപേക്ഷകളിലും സാധാരണ നമ്മുടെ കോടതികളിലെല്ലാം ഇതിനൊരു നിശ്ചിത ഫീസ് അത് ഇൻക്ലൂഡിങ് കൺസ്യൂമർ ഫോറത്തിന് പോലും ഓംബുൾസ് എല്ലാ എല്ലായിടത്തും ഒരു നിശ്ചിത ഫീസ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഇവിടെ യാതൊരു ഇത് ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി നിയമസഹായത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വേദിയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫീസ് ഞങ്ങൾ ഈടാക്കുന്നില്ല ഒരു ഒരു അപേക്ഷയിലും അപ അല്ലെങ്കിൽ പരാതിയിലോ ഒരു ഫീസ് ഈടാക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു പരാതി പക്ഷേ പരാതിയിൽ എതിർകക്ഷികളുടെ പേര് പോസ്റ്റൽ അഡ്രസ്സും കാരണം അവർക്ക് ഇത് നോട്ടീസ് അയക്കണം അപ്പോൾ എത്ര എതിർകക്ഷികളുണ്ടോ അത്രയും പരാതികളും സമർപ്പിക്കേണ്ടു അപ്പോൾ കോപ്പി കൊടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം അത് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം അത് ആ പോസ്റ്റൽ ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റ് ഇതിന് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യണമെന്നാൽ സ്റ്റെപ്സ് അവരെടുക്കുന്നത് കാരണം അത് നോട്ടീസ് ആ അഡ്രസ്സിലേക്ക് അവരാണ് സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ അത്രയും കോപ്പികളും വെക്കണം അല്ലാതെ വേറെ യാതൊരു ഫീസ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പരാതികൾ എതിർകക്ഷികൾ നോട്ടീസ് അയച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി അവരുടെ ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റിന് ആദ്യം ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു യോജിപ്പിലൂടെ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിലൂടെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഒത്തുതീർപ്പിലൂടെ ഒരു സാ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ അവരെ എല്ലാ രീതിയിലും ഞങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അവർക്ക് അതിനുള്ള ടേംസ് ഓഫ് സെറ്റിൽമെൻ്റ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഒരു സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആക്കാൻ ശ്രമി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിലാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ അത് കോടതി ഒരു പ്രൊസീജിയർ അനുസരിച്ച് തെളിവെടുത്ത് സാക്ഷികളെ വിസ്തരിച്ച് തെളിവെടുത്ത് സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് സി പി സി അനുസരിച്ച് കോടതിയുടെ അധികാരങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് കേസുകൾ ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാർ പലപ്പോഴും ഈ ഒരു പൊതു അതായത് പൊതു അദാലത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഉള്ള ഒരു വിധി അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ അപ്പീൽ പോകാനുള്ള ഒരു ഇപ്പം ഇത് ഈ പെർമനൻറ്റ് ലോകാദാലത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരം ലോകാദാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതിന് ഞാൻ പറയാം സാധാരണ അദാലത്തുകൾക്കാണെങ്കിൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ സ്ഥിരം ലോകാദാലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ ഒരു കാരണവശാൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രശ്നം വരുന്നില്ല സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ബാക്കി അദാലത്തുകൾക്ക് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ അത് ഏത് കോടതിയിൽ നിന്നാണോ ആ കേസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ കോടതിയിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചു കൊടുക്കുകയോ കോടതിയിൽ നിന്നല്ല പ്രീ ലിറ്റിഗേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് അവരെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യണം ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ഇന്ന റെമഡിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ അത് അത് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീർപ്പാക്കാനുള്ള മെറിറ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം തന്നിട്ട് അതാണ് സാധാരണ ലോകാദാലത്തുകളിൽ നിന്നും പെർമനൻറ്റ് ലോകാദാലത്തിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ഇത
അവാർഡായി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സാധാരണ രീതിയിൽ അത് അതനുസരിക്കുന്നതിന് ഒരു ടൈം ഞങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സോ സാധാരണ ഞങ്ങളുടെ അറുപത് ദിവസം ആ പൈസ ഇൻഷുറൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു അറുപത് ദിവസത്തെ ടൈം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ കൊടുക്കും ഈ അറുപത് ദിവസത്തെ സമയത്തിനകം അവർ ഈ വിധി അനുസരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പരാതിക്കാരൻ അത് അതാത് സിവിൽ കോടതി ഇപ്പം തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അഞ്ച് ജില്ലകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതായത് അഞ്ച് ജില്ലകളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അഞ്ച് ജില്ലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലപ്പുഴ കോട്ടയം എറണാകുളം ഇടുക്കി തൃശ്ശൂർ ഇങ്ങനെ ഈ അഞ്ച് ജില്ലകളാണ് അപ്പോൾ ഇടുക്കിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കേസിലാണ് ഒരു വിധി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വിധി ഈ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്തിനകം നടപ്പാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പണ പണം ഇവിടെ കെട്ടിവെക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ ഇടുക്കിയിലെ കോടതിയിലാണ് അവിടെ നിന്നാണ് ആ കേസ് വന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സിവിൽ കോടതിയിൽ ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ പെറ്റീഷൻ ഒരു വിധി നടപ്പ് നടപ്പാക്കൽ ഹർജി എന്ന് പറയും വിധി നടപ്പാക്കുന്ന ഹർജി ആ കോടതിയിൽ അവർ ഫയൽ ചെയ്താൽ മതി അവർ ഇവിടെ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നുള്ളതാണെങ്കിലും തൃശ്ശൂർ സബ് സബ് കോടതിയോ മുനിസിപ്പൽ കോടതിയോ സിവിൽ കോടതിയുണ്ട് സിവിൽ കോടതികൾ ഈ വിധി ഇവിടുത്തെ വിധി ഞങ്ങളുടെ വിധി നടപ്പാക്കി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി തൃശ്ശൂർ കോടതിയിൽ അവർക്കൊരു വിധി നടപ്പാക്കൽ ഹർജി കൊടുക്കുക അതിനു വേണ്ടി അവർ ഇവിടെ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയാണ് വിധി നടപ്പാക്കൽ അതാത് സിവിൽ കോടതികളുടെ ജൂറിസ്റ്റേഷനാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ വിധിയുടെ പകർപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ആ ഏത് കോടതിയാണോ നടപ്പാക്കേണ്ടത് ആ കോടതിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുക അതിനും പ്രൊവിഷൻ ഈ ലോക അദാലത്തിൽ ആരൊക്കെയാണ് വിധി നിർണയിക്കുന്നത് വിധി നിർണയിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചെയർമാനായിട്ട് വരുന്നത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജ് സിറ്റിംഗ് ഓർ റിട്ടയേർഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജോ അതിൻ അതിന് മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ള ഒരു ന്യായാധിപനുമായി ചെയർമാനായിട്ട് മെമ്പേഴ്സായിട്ട് വരുന്നത് ഈ പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റി സർവീസ് പൊതു സേവന രംഗത്ത് ഏതെങ്കിലും പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ച രണ്ട് അംഗങ്ങൾ ഇതിൽ മെമ്പേഴ്സായിട്ട് വരും അതിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ വരുന്നത് അതിൻ്റെ മെജോറിറ്റി ഡിസിഷൻസിനാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ കേരളത്തിലെ ഈ ലോകാദാലത്ത് സ്ഥാപിതമായിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര വർഷമായി കേരളത്തിൽ ലോകാദാലം തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ തിരുവനന്തപുരത്താണ് ആദ്യത്തെ ലോകാദാലത്ത് ഇൻഫാക്ട് ഐ ഹാപ്പൻ ടു ബി ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം അവിടെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ലോകാദാലം തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ എറണാകുളത്ത് ലോകദാലത്ത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലോകദാലത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഫെബ്രുവരി മാസത്തോളം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഫെബ്രുവരിയാണ് കോഴിക്കോട് ലോകദാലത്ത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജാനുവരി അങ്ങനെ മൂന്ന് അദാലത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ലോകദാലത്തിൻ്റെ ജൂറിസ് പരിധിയിൽ വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തൃശ്ശൂർ വരെ ഞങ്ങളുടെ ജൂറിസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വടക്കോട്ടുള്ള തൃശ്ശൂരിന് വടക്കോട്ടുള്ള എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇപ്പോഴും അല്ല കോഴിക്കോട് സേവന മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങളും പരാതികളും എങ്ങനെയാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതെന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലൂടെ ഏകദേശം ഒരു ധാരണയായെന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു ഇനിയും വളരെയേറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുവാനുണ്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം ചന്ദ്രലേഖയുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇന്നത്തെ എല്ലാ സെഗ്മെൻസും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കണം ഇനി പുതിയൊരു അധ്യ